नमस्कार मित्रों दिवा आए दिवा तुम्हारा खूब खूब शुभेच्छा आ दिवानिमित्त तुम्हारा का स्पेशल दिल पाजे स्पेशल ब्लॉग बनवा पाजे अभी इच्छा खूब दिवसपासन होती आ प्रत्येक वे तुम्हारा महत्ति है कहीं तरी वेग टॉपिक मैं घेन य प्रयत्न करते हावीसुद्धा एक वेगा टॉपिक बट तो ही आप गड़कि निगड़ित है तैमु अपन आज बगा चलो आहोत डोंबिवली एक असा कि मजे डोंबिवलीम बनवला जा रा एक कि जो अपन ऑलरेडी तरह वीडियो बगित है तो है परंडा किला <laughs> तर हाच परंडा किला जो अपन मगे बगित होता प्रत्यक्ष प्रतिकृति का ही लोकानी बनवेली है मजे तो लोकानी जे बगा आते अपने बरबर आता तिक चलो दाखो तो तुम्हारा नक्की काम आतापर्यंत का मगे कस कस के अपन का टाइमलैप्स पे मैं तुम्हारा दाखो बालगोपा उत्सव मंडला इतने मडवी कॉलेज के इतना एक मंडल है जे बनवते परंडा कि जो अपन ऑलरेडी फिर आलो आहोत तुम्हारा जर तो वीडियो बगा तो इतने मैं आई बटन मे लिंक देन मैसोब है गौरव तो गौरव माला संग कि दिवस लगे तुम्हारा बनवाय तेवीस तारखेला जो आप जो कि बगितन सात आठ दिवस विचार विनिमय करो दोन तारखेला काम सुरू के साधारण दोन तारखेला अपन दोन तारखेपासन के आजपर्यंत मे चौदह के पंद्रह दिवस लगले बर तस अपने बे तो बारह दिवस कि कम्प्लीट जा जो पाउस ज्यादा जो मध्य गोषी है दोन तीन दिवस डिले जाए अजु अजु ही पाउस यो है तो प्लैस्टिक आड़पदरी का उपयोग करो तो किला जाने का प्रयत्न करता आम्मी रोज रि वगैरह तो जस वे मिले तस तस काम कर सुरुआत कसी के लिए पैले माती अपन आली जे अपन टाइगर वरन कि जवरपास है शेत माती आतो जेवड़ा होने लगते जेवड़ा आज जर कमी पड़ा तो अपन पुनः आतो मत माती आने पाजे सुरुआती मग आप जे अपन जस गड़ा ज गेलो तो प्रमाण मैप बनने होता मैपनुसार पहले दगड़ी लाइन घी तो दगड़ी में पूर्ण स्ट्रक्चर जाए और आतम भर टाकली अपन कनुसार मैं आइडिया आई कि छोटा होता है कि मोटा होता है मैं जर आम नर वाले कि छोटा जाए थोड़ा बर ऐस पर मे जेवी जाग है तैयार तुलने में थोड़ा कमी छोटा जाए तो मैं आम्मी वाढ़ पुनः वाढ़ून भर टाक है मैं भर टाकनेस रैबीट आ दगड़ी का वपर जास्त कर इको फ्रेंडली के लिए का ही यूज नहीं कि आर्टिफिशियल का ही यूज के लिए नहीं है तो मैं तुम्हारा एक थोड़क सर्वं ओख कर देते सुरुआती अपन ये राहुल पांचा हे राहुल पांचा ये सर्वे महत्वा शिलेधारित कि जैसे कि एंट्रन्स हा जो महत्वा पार्ट है जेनेकर एट्रैक्शन वाड़ कि राहुल पांचा ये बनने लि अजु जे कहीं आत वस्तु काम चालू है तो ही करना पूरे अजु ज्या वस्तु बनती दारू कोटार है समोर की मस्जिद वगैरह होल सग ये करना है हा बाती हा जो भाग है हा दरवाजा मजे हजत खूब विचार कर पूर्वीपन बनने ल आज विचार ने अपन पान लो विचार अपन जस आता अपन अपन जाऊन आलो अपने तो कड़ा नक्की का शत्रु का मारा कसा हो कस बनने लगे एक्जैक्ट बनने कशा सा गोषी तो तशा तो अपन पे उतरने का प्रयत्न के लिए फक्त एवडाज कि डिस्टन्स वगैरह परत जे मोजमापे इतन पायरे हैं बुर्जांव वरती जाएगा खूब न कशा का अभ्यास किया बनने ल 
फक्त थोडा फरक किंचित कुठे कुठे फरक असेल काही काही छोटे छोटे वास्तू मातीमुळे दाखवण्यात येत नाहीत बर पण हा त्याचा भाग आपण नव्याण्णव टक्के इथे उतरवलेला आहे आणि तसं तसं आपण तुम्ही बघू शकता गुगल मॅपवर याचा मॅप नाही आहे पण आपण जो गुगल गुगल इमेज जी बघतो त्याच्यावरनं तुम्ही जर ह्याचा अभ्यास केला तर तुम्हाला पण कळेल की हा कसा झाला आहे बरं आता सर्वात मोठी आणि क्रिटिकल गोष्ट म्हणू शकतो तर ही एंट्रान्स आणि हे बुरुज बरोबर तर मग हे बनवण्यासाठी किती दिवस लागले बनवायला दीड दिवस गेला याचा आणि विचार करायला चार दिवस गेले <laughs> बरं तर हा किल्ला बनवताना तुम्हाला जागेची किंवा जागेचा अंदाज कसा आला किती घ्यायचा आहे किंवा सुरुवातीला तर जागेचा अंदाज आलाच नव्हता सुरुवातीला जेव्हा आम्ही रचना करायला घेतलेली होती जेव्हा स्ट्रक्चर उभारायला घेतलं तेव्हा ते म्हणजे मग असे मी सांगितलं की जेव्हा बांधायला घेतलं तेव्हा खूप छोटा झालेला होता म्हणजे आम्ही मागच्या पेक्षा आहीच आता आमच्यासाठी नवीन जागा आहे बरं मागच्या छोट्या जागेत बांधत होतो पण यावेळी किल्ला चांगला होता भुईकोट आणि दाखवायसाठी आम्हाला खूप काय होतं म्हणून आम्ही जागा निवडली मग मागच्या तुलनेत आम्ही करायला गेलो तर आम्हाला छोटा वाटायला होता जागेनुसार म्हणून आम्ही वाढवला तर तो आधीचा जो आम्ही किल्ला बांधायचा होता चार बाय तीनचा वगैरे असेल आता त्याच्या दुप्पट किल्ला बांधला आम्ही यावेळी आता शहरामध्ये एवढी माती कुठून भेटली शहर असलं तरी आपल्या इथे काही काही गावं आहेत जसं की डायगर आहे आपल्या गाव आयरे गावात सुद्धा एक बेसिंग करून आहे तिकडे लाल माती मिळून जाते किंवा जर जास्त चांगली माती पाहिजे असेल तर मग विकतच घ्यावी लागते त्यासाठी काही उपाय नाही म्हणजे जे हे ज्या काही वास्तू बनवायच्या आहेत त्या शाडूच्या मातीच्या किंवा आपण लाल मातीच्या बनवतो या ही जी माती आहे ना याच्यासाठी आपण चांगली मातीच वापरलेली आहे मग ती विकत आणावीच लागते हे माझ्या एरियामधलेच मित्र आहेत त्यात आणि लहानपणापासून मी त्यांना ओळखतो तेही मला ओळखतात पण मध्यंतरीच्या काळामध्ये मी इथे कॉलेजला नसल्यामुळे कधी यांच्याशी इतका गाठभेट झाली नाही तर नंतर मी किल्ले फिरत असताना माझं काम किल्ले फिरणं आहे यांचं काम किल्ले बनवणं आहे तर मग मागच्या वर्षी राहुल पांचाळ यांनी मला एक आव्हान दिलं की म्हणजे तुम्ही पण या तू तू पण या आणि किल्ला बनव आम्हाला थोडीशी मदत कर तू जर का इतके किल्ले फिरतो आहे तर मग त्याचा एक हातभार मग आम्हाला पण लागेल मग त्यांचे बरेचसे किल्ले बनवून झाले होते म्हणजे गिरीदुर्ग पण झाले होते जलदुर्ग पण झाले होते पण भुईकोट प्रकारातला किल्ला त्यांनी बनवला नव्हता म्हणून मग त्यांना मी भुईकोट सुचवला मग भुईकोट सुचवल्यानंतर मग भुईकोट असा कोणता आहे की ज्याच्यामध्ये सगळ्या प्रकारचे वैशिष्ट्य भुईकोटातले येतील तर मग परंडा निवडला मग आपण परंडाची मोहीम केली आणि त्यातून सगळ्या गोष्टी समजून घेतल्या ती मे सगळ्यात मोठं आव्हान होतं मॅपचं ते ते पण तो पण रिझॉल्व झाला तो मॅप रेडी करून त्याच्या वास्तू नोंदी करून वगैरे आपण ऑलरेडी घेऊन आलो होतो मी इथे आल्यानंतर मग आकार ठरवायचा होता पहिल्यांदा आकार छोटा झाल्यानंतर मग मीच त्यांना सांगितलं की थोडंसं मोठं करा कारण भुईकोट मोठा असल्याने तो जर चांगला मोठ्या प्रमाणात जर दिसला तर तो चांगला होईल तो आपण मग असे राहुल पांचा यांना भेटलो पण जर दुसरं कोण व्यक्ती असेल किल्ल्यासाठी अहोरात्र झटणारा आणि दुसरे शिलेदार किल्ल्याचे तर हे आहेत प्रवीण वाळंज उर्फ शाहू तर हे जे काय किल्ल्यावरच्या वास्तू मस्जिद मंदिर तोफा जसं की गड हा तोफांच्या संपत्तीसाठी मानला जातो आरमारासाठी तर या ज्या तोफा वगैरे आहेत त्या त्यांनी म्हणाल्या आपण अष्टकोणी वीर सुद्धा बघितलेली होती किल्ल्यावर ती यांनी बनवलेली आहे आतापर्यंत त्याचं काम चालू आहे अजून पूर्ण झालेलं नाही आहे विशेष असं काय करावं लागतं काय तुम्हाला कारण की आता हे जर डिपार्टमेंट तुमच्याकडे खास आहे तर तुम्ही काय विशेष असं तुम्ही टेक्निक वापरता का किल्ल्यावर कसं कसं काय आहे त्याप्रमाणे आम्ही बनवायचा प्रयत्न करतो तर आपण तिसऱ्या शिलेदाराला भेटूया तिसरा शिलेदार आहे प्रशांत मेस्त्री तर ह्याने जे काही काम केलेलं आहे ते आहे या ज्या वरती तटबंदी आणि तटबंदीवर असणाऱ्या ज्या पाकळ्या आहेत म्हणजे आपण मग अशी जसं की डिस्कस केलं की जे आपण जो साचा बनवलेला आणि त्या माती काढून ज्या पाकळ्या बनवल्या तर प्रशांत मिस्त्री यांनी केलेलं आहे आणि जे रंगकाम आहे पूर्ण किल्ल्याला जो ग्रे कलर गेल गेटअप येण्यासाठी तेही काम हाच करणार आहे प्रशांत मिस्त्री तर मित्रांनो तुम्ही जाताना शेवटी काय संदेश द्याल काय उद्देश कराल लोकांना की तुम्ही हे किल्ले कशासाठी बनवले पाहिजे तुमचा उद्देश काय होता ह्याच्या पाठीमागचा तर मित्रांनो मला सांगा की तुम्ही हे जे काय बनवलं आहे ह्याच्यामार्फत तुम्ही नक्की काय लोकांना दर्शवण्याचा प्रयत्न करत आहात काय संदेश द्यायचा प्रयत्न करत आहात आमचा उद्देश असा आहे की आपल्या जे आमच्याकडे जे काही किल्ले बघायला येतात त्यांना किल्ला बघून त्यांची रुची वाढावी की हा किल्ला नेमका कसा आहे याची रचना कशी आहे आणि म्हणजे कशाप्रकारे किल्ला असेल हा ॲक्च्युअलमध्ये म्हणजे इथे एवढा सुंदर वाटतं तर तो नेमका कसा असेल तर तो तिकडे जाऊन बघावा ही रुची वाढावी आणि आम्ही तसाच्या तसा मांडण्याचा प्रयत्न करतो माहिती देण्याचा प्रयत्न करतो मग त्यामुळे त्यांची उत्सुकता वाढते आणि त्यांनी तो बघावा ऍक्च्युअलमध्ये जाऊन आणि त्यांनी अभ्यास करावा त्याचा आणि त्यांच्या पुढच्या पिढीला सुद्धा सांगावं की आपल्या महाराष्ट्राचं वैभव आहे की आपल्या महाराष्ट्राचं वैभव जे सह्याद्रीच्या आणि जे कडेकपऱ्यांमध्ये लपलेलं आहे ते जाऊन तुम्ही बघावं म्हणजे जे काही आपलं दुर्गा वैभव आहे ते त्यांनी बघावं हाच आमचा एक उद्देश असतो की महाराजांच्या काळामध्ये जेव्हा हे किल्ले बनवण्याचं ऍक्च्युअल जे रिझन आहे 
तर त्या त्याच्या मागची एक पार्श्वभूमी भूमी अशी आहे की महाराजांच्या वेळेस ते सुद्धा किल्ले बनवत होते ते किल्ले बनवत असताना त्यांना तिथे प्रत्येक बुरजाची प्रत्येक तटबंदीची तिथे ओळख होत होती त्या ओळख झाल्यानंतर त्यांची रणनीती युद्धनीती ही तिथे त्यांची डेव्हलप झाली मग त्याचंच एक प्रतीक म्हणून आपण हे किल्ले आता आज बनवतो आहे आणि त्याच्यामागे अजून एक पार्श्वभूमी आहे की ह्या आपल्या आलेल्या स्वराज्यामुळे लोकांना चांगली दिवाळी साजरी करता आली त्याच्यासाठी म्हणून हे दिवाळीतच हे किल्ले बनवले जातात तर त्या बाबतीमध्ये खरंच खूप चांगलं वाटतं की डोंबरीसारख्या शहरामध्ये या सगळ्या गोष्टी होत आहेत त्या प्रत्येक शहरामध्ये व्हाव्यात तुम्ही रेडीमेड किल्ला अजिबात आणून देऊ नका रेडीमेड किल्ला आणून देतात त्यांना मातीमध्ये हात घालू दे त्यांचे गुडघे जरा दुखू दे पाठ दुखू दे जरा त्यावेळेस त्यांना ते कळेल की एक्झॅक्टली काय पेन आहे काय गोष्टी आहेत या सगळ्या गोष्टी जेव्हा होतील तेव्हा त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळेल इथे तुम्हाला रंगकाम पण करायला मिळेल इथे तुम्हाला तुमच्या शाडूच्या मातीचं काम करायला पण मिळेल त्यानंतर तुम्हाला बागकाम सुद्धा मिळेल कारण आपण जे मोहरी वगैरे टाकून ज्या झाडं वगैरे उगवतो तेही तुम्हाला बघायला मिळेल मातीचं काम पण तुम्हाला आहे याच्यामध्ये आणि तांत्रिकदृष्ट्या पण गोष्टी आहेत म्हणजे किल्ला कसा आहे मॅपमधून बघून आजपर्यंत हे सगळे मॅप बघून मॅप बघूनच करत होतो आम्ही प्रत्यक्षात आता तुम्ही मागच्या वर्षी एक बनवला मागच्या वर्षी जेव्हा बनवला लोगड आणि हा लोगड आम्ही प्रत्यक्ष भेट दिली आणि जे काय माहिती गोळा करून आपण तर मग त्या दृष्टी त्या निमित्ताने किल्लाही बघून होतो आणि इथे प्रत्येक मग त्या दृष्टीने त्यांचं डिस्कशन पण होतं या गर्भ बऱ्याच गोष्टी असतात याच्या निगडीत मी सांगेन की दरवर्षी प्रत्येक हळूहळू नॉलेज वाढत जातं म्हणजे जसं की यावर्षी अमोल भेटला की या बुरजाच्या समोर हा बुरुज आहे मग याला काय बोलतो हा शेर अजीमधला प्रकार आहे मग हे जे टेक्निकल नॉलेज आहे हे हळूहळू वाढत जातं तर आपण मी जेव्हा चालू केलं तेव्हा मला याबाबत काय माहीत नव्हतं की काय तटबंदी जे आपण बेसिक बुरुज तटबंदी याबाबतच माहीत होतं पण हळूहळू जसं जसं वर्ष उलट गेले तसं जसं आपल्याला खंदक काय किंवा आज शेहराजी ही गोष्ट कळलेली आहे मला म्हणजे असं हळूहळू कळत जाईल जसं जसं आपण पुढे जाऊ तसं तसं तर या आता हा संपूर्ण किल्ला बनवल्यानंतर ज्या प्रेक्षकांसाठी हा खुला केला जाईल त्यावेळी प्रेक्षकांना काय दाखवलं जाणार आहे प्रेक्षकांना पूर्ण किल्ला जो ऍक्च्युअलमध्ये आहे आणि आपण मागे जे काही किल्ल्याचे फोटोज आहेत ते पण दाखवणार आहे जेणेकरून त्यांना कळेल की ऍक्च्युअलमध्ये कसा किल्ला आहे म्हणजे आप आणि आत्ताचा किल्ला आपण जसा बांधला आहे तसा किल्ला कसा आहे आणि आपण थोडक्यात माहिती देण्याचा पण प्रयत्न करू की किल्ल्याबाबतचे जी काही माहिती आहे म्हणजे आता जसं की टेक्निकल आहे बुरुज काय बुरुज कशी आहे रचना कशी आहे हे त्यांना सांगतात सांगण्याचा प्रयत्न करू कसं दाखवणार तुम्ही इथून इथेच दाखवणार आहेत हे सगळे की याला असं म्हणतात ते फोटोज वगैरे तुम्ही कुठे कसे काय पाठीमागच्या साईडला हा जो पूर्ण आहे हा दाखवला जाईल बॅनरने बरं म्हणजे तुम्ही प्रोजेक्टर वगैरे प्रोजेक्टर आहे त्याच्यामध्ये आपण गड संवर्धनाची व्हिडिओ दाखवणार प्लस आपल्या किल्ल्याचं स्ट्रक्चर पण दाखवणार आहे म्हणजे आपण जेव्हा गेलेलो होतो तेव्हा त्या व्हिडिओमध्ये आपण काय काय बघितलं तर मित्रांनो अशा प्रकारे अशी मंडळ अहोरात्र जटून एवढे मोठे किल्ले बांधतात तर नक्कीच तुम्ही असे किल्ले बघायला या किल्ल्यांचं महत्व जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा या मार्फत काही ना काहीतरी ते संदेश द्यायचा प्रयत्न करतात आहे काही ना काहीतरी माहिती द्यायचा प्रयत्न करतात आहे जर तुम्हाला किल्ल्यावरती जायला शक्य नाही आहे पण ही लोक त्या किल्ल्याची प्रतिकृती तुम्हाला तुमच्या घराजवळ उपलब्ध करून देतात आहे तर बघायला तुम्ही नक्कीच या असे किल्ले आणि त्यांना सपोर्ट करा